गाइस कैसे हैं सब होपफुली यू ऑल आर गोइंग ग्रेट विद योर प्रपरेशन तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा जो कमीशन का टेस्ट है वो आ चुका है ठीक है थर्टी एथ नवम्बर इवनिंग टाइम तो हमारे पास कुल मिला के ट्वेंटी सेवन एट डेज बचे हुए हैं तो चलो बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है ये रहा आपका एंडोक्राइन सिस्टम तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं विच हार्मोन इज नोन एज बर्थ हार्मोन किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन बोला जाता है तो इट इज क्वाइट इजी दैट इज ऑक्सीटोसिन उसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड उसको और क्या बोला जाता है मिल्क इज एक्टिंग हारमोन तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच हारमोन इज मिल्क इज एक्टिंग हारमोन अगेन आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट विच हारमोन इज गिवन टू द मदर्स ड्यूरिंग डिलीवरी टू एक्सलेट द कॉन्ट्रेक्शन तो यू ट्राइन कॉन्ट्रेक्शन डिलीवरी के टाइम पे उसको थोड़ा एक्सलेट करने के लिए कौन सा हारमोन देते हैं तो ये होता है आपका सिंथेटिक टॉक्सिन नेक्स्ट विच हारमोन इज असेंशियल फॉर री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर ठीक है तो वाटर की री एब्जॉर्बन के लिए कौन सा हारमोन इम्पॉर्टेंट होता है इट इज ए डी एच एंटी डायोरेटिक हारमोन दादा नेम ऑफ ए डी एच इज वेस्टोप्रेसिन ठीक है और इसके अलावा इसको पिट्रेसिन भी बोला जाता है तो ये सारे इसके नेम है सेकेंड विच हारमोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन इन टिश्यूज तो कौन सा हारमोन जो है जो प्रोटीन के सिंथेसिस एंड उसके डिपोजिशन से रिलेटेड होता है इट इज योर ह्यूमन ग्रोथ हारमोन एच जी एच भी बोलते हैं उसको और ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेट्रोट्रॉफिक हारमोन एच टी एच नेक्स्ट विच डिजीज इज नोन एज ड्रिंकर्स डिजीज किस डिजीज को ड्रिंकर्स डिजीज बोला जाता है तो ये बोलते हैं आपके डायबिटीज इंसिपिडस ठीक है और ये किसके कारण होती है इट इज कॉल्ड टू ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ ए डी एच और वेस्टोप्रेसिन इसकी कमी के कारण क्या होता है डेल्यूट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन होती है जिसको बोला जाता है ड्रिंकर्स डिजीज नेक्स्ट वट काज इज एक्रोमिक्रिया तो किसके कारण होता है तो इट इज कॉल ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर पॉबर्टी मतलब ये एडल्ट के डिजीज होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशियंसी से होती है अगर आपके एक्सेस हो जाए ग्रोथ हार्मोन तो उसके कारण एक्रोमिगली जो डिजीज होती है दैट इज कॉज नेक्स्ट अच्छा इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं तो जो इसमें जनरली जो बॉडी होती है और इंटेलिजेंस वो अनफेक्टेड रहती है बट जो आपके लिम्स एंड फेसिस वगैरह होते हैं दे रिमेन स्मॉल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ग्लैंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन सैंड तो ये क्वेश्चन आया हुआ था पता नहीं कौन से कमीशन में तो ब्रेन सैंड किस ग्लैंड से रिलेटेड होता है तो ये आंसर आ जाएगा आपका पीनियल ग्लैंड तो जब पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन हो जाती है उसकी तो उसको बोला जाता है ब्रेन सैंड नेक्स्ट विच टू हारमोन्स आर सिक्रेटेड बाई पीनियल ग्लैंड तो पीनियल ग्लैंड जो है कौन कौन से दो हारमोन को सिक्रेट करता है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन ठीक है तो ये स्लीप वेक साइकिल जो होते हैं उनमें इनका रोल होता है नेक्स्ट Which hormone induces sleep and function as antidepressive chemicals? ठीक है तो आ गया इसका आंसर सैरोटोनिन नेक्स्ट विच हमो एसिड इज प्रेजेंट इन थारोक्सिन हारमोन तो थारोक्सिन टी से आपने याद रखना थारोक्सिन हारमोन में कौन सा हमाइनो एसिड होता है टायरोसिन ठीक है नेक्स्ट विच हारमोन इज कनेक्टेड विद कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होम्योस्टेसिस है उसको कौन मेंटेन करके रखता है तो इट इज थायरो कैल्सिटोनिन टीसीटी भी बोलते हैं इसको इसको नेक्स्ट इट इज अच्छा ये टीसीटी क्या होता है इट इज नॉन आयोडिनेटेड ठीक है तो ये भी आपकी जो थायरॉइड ग्लैंड होता है उसमें जनरली टी थ्री एंड टी फोर जो हारमोन्स हैं वो बनते हैं बट इसके अलावा वो दोनों जो होते हैं दे आर आयोडिनेटेड जबकि ये जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन होता है ठीक है जो कि इसके पैरापोलिकल सेल्स जो होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के वो प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट इट चेक्स द अच्छा इसका काम करता है ये कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को ब्लड में चेक करता है कम रखता है रोक के रखता है 
by causing it डिग्रीज इन द मोबलाइजेशन फ्रॉम बोन तो बोन में से इसकी मोबलाइजेशन को कम करके ब्लड में चेक रखता है कैल्शियम के ऊपर नेक्स्ट विच ग्लैंड सीक्रेट पैरा हार्मोन ठीक है तो पैरा थायरोइड जो ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है पैरा हार्मोन जो कि होते हैं एंटेगोनिस्ट के फिर जो हमने अभी किया था कैल्सिडोनिन या फिर टीसीटी ठीक है ये हाइपर कैल्शियमिक होता है मतलब अपोजिट काम करेगा ब्लड में कैल्शियम की इंक्रीज करवाता है और बोन से मोबलाइजेशन ज्यादा करवाएगा वट इज द नॉर्मल कैल्शियम आयन लेवल इन बॉडी तो ये होता है आपका 12 एम जी पर हंड्रेड एम एल ऑफ द ब्लड विच ग्लैंड इज कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट तो बेसिकली कौन रिलेट करता है इसे थाइमस ठीक है तो इसमें मेनली सारा काम होता है हमारा इम्यून सिस्टम का विच ग्लैंड इज मोस्ट वेस्कुलराइज सबसे ज्यादा वेस्कुलराइजेशन किस ग्लैंड से होती है एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है मेनली ठीक है इसके अलावा इसे दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं लाइक विच ग्लैंड इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड वाइटामिन सी तो ये भी अगेन क्या आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड नेक्स्ट विच इज द मोस्ट वाइटल ग्लैंड रिमूवल ऑफ विच में कॉज डेथ ऑफ एनिमल सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल ग्लैंड कौन सा होता है जिसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसके कारण एनिमल की डेथ हो जाएगी तो ये था एड्रिनल कॉर्टेक्स फिर से एड्रिनल ग्लैंड का नेक्स्ट विच ग्लैंड एनेबल द एनिमल टू फेस फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस तो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस को टॉलरेट या फेस करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेड्यूलर जो पार्ट होता है वो नेक्स्ट एड्रिनल कॉटेक्स एड्रिनल कॉटेक्स जो होता है थ्री टाइप के ग्लैंड जो सिक्रेशन होते हैं इसकी मिनरलो कॉर्टिकॉइड ठीक है सेकेंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड थर्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड जनरली जो एड्रिनल कॉटेक्स की सिक्रेशन होती हैं उनको हम कलेक्टिवली कॉर्टिसोल भी बोलते हैं ठीक है मिनरलो कॉर्टिकॉइड इसके अंडर एग्जांपल आपके एल्डोस्टिरोन आ जाएगा डिओक्सी कॉर्टिको स्टिरोन आ जाएगा ठीक है इनका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को बना के रखना ठीक है ये क्या करते हैं जो आपका एल्डोस्टिरोन है ये सोडियम एंड क्लोराइन आयन की एलिमिनेशन को रड्यूस करता है और पोटेशियम की एलिमिनेशन को प्रमोट करता है ठीक है इसके अलावा जो सेकेंड है आपका डिओक्सी कॉर्टिको स्टिरोन ये आपका रिटेंशन करवाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये करते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस मतलब नए तरीके से नियो मतलब नए तो ग्लूकोज को नए चीजों से बनाते हैं एक्सेप्ट जो उसके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं उसको छोड़ के लाइक फैट से बना देगा प्रोटीन से वैसे कुछ इसका एग्जाम्पल आता है कॉर्टिसोल जो कि हेल्प करता है बॉडी को जो डेंजर के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके साथ बैलेंस बनाना डेंजर जैसे सडनली हम डर गए किसी चीज से तो हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसके बाद उसको नॉर्मल लाने में कॉर्टिसोल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है नेक्स्ट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स तो ये जो होते हैं ये सेक्स जो हारमोन होते हैं हमारे उनको बनाने में हेल्पफुल होते हैं लाइक एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन नेक्स्ट एड्रीनल मेड्यूला इनकी जो सिक्रेशन होती हैं उनको हम कैटिजोला माइंस भी बोलते हैं ठीक है तो ये सिक्रेट करते हैं दो टाइप के हार्मोन्स एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन एड्रीनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉन एड्रीनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है एड्रीनालिन मेनली एमरजेंसी हारमोन भी बोला जाता है इसको क्यों एमरजेंसी जो भी सिचुएशन होती हैं उसमें ये अपना काम करता है ब्रोंको डायलेटर ठीक है डायलेशन कर देता है जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं तो हार्ट बीट को इंक्रीज करने में इसके अलावा मेन रोल इसका होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की सप्लाई जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जब हम सडनली एमरजेंसी की कंडीशन में होते हैं तो उसको ये इंक्रीज करने में हेल्पफुल करता है हेल्प करता है नेक्स्ट ये बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज को मेनटेन करने में हेल्प करता है जो आपका नॉर एड्रीनालिन के अंडर आता है वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज करता है साथ में ओके नेक्स्ट विच ग्लैंड इज कॉल्ड ट्रिपल एफ ग्लैंड और एमरजेंसी ग्लैंड 
तो ट्रिपल एक्स ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड किसको बुलाता है तो ये बोलते हैं हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो किसके ऊपर होता है किडनी के ऊपर ठीक है सुप्रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है इसको तो ये ट्रिपल एक्स का मतलब सीन एप्स रिलेटेड लाइक फाइट फाइट एंड फ्लाइट ठीक है तो इसके अलावा आपका पेनक्रियाज जो है हमारा ठीक है पेनक्रियाज ये करता है आपके इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं ठीक है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा तो अल्फा सेल्स जो होते हैं बेसिकली तो ग्लूकागोन जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है ठीक है बीटा सेल ये सिक्रीट करते हैं आपका इंसुलिन जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करके रखना ठीक है तो इसके कारण फिर आपकी जो प्रॉपरली काम नहीं करता है तो डिजीज होती है डायबिटीज मेलेटस ठीक है गामा सेल्स जो होते हैं बेसिक्रीट गैस्ट्रिन जिसका काम होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होता है नेक्स्ट डेल्टा सेल्स ये सिक्रीट करते हैं सीमेट्रोस्टेटिन जो कि जो अल्फा एंड बीटा सेल्स के ऊपर वाले ठीक है तो इनको कंट्रोल करके रखता है ताकि ये ज़्यादा सिक्रेशन ना करें नेक्स्ट विच हार्मोन शूज अराइज एंड फॉल ड्यूरिंग मैंस्ट्रल साइकिल तो उसमें ज़्यादा कौन से हार्मोन में फ्लक्चुएशन होती है तो यह आता है आपका एस्ट्रोजन के अंदर बेसिकली एस्टाडायल जो होता है ठीक है नेक्स्ट एस्ट्रोजन को सिक्रीट कौन करता है तो ये सिक्रीट करते हैं किसके ग्राफियन ठीक है यहाँ ग्राफियन है ग्राफियन फॉलिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है नेक्स्ट प्रोजेस्टिरोन इसको कौन करता है सिक्रीट तो ये सिक्रीट दो तरीके से होता है एक होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन के अंडर सिक्रीट होता है जब ड्यूरिंग द मैंस्ट्रल साइकिल और सेकेंड आता है आपका इसको एच सी जी ह्यूमन ग्रोथ कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होते हैं ये भी सिक्रीट करते हैं जो कि होते हैं प्लेसेंटा में बट कब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नेक्स्ट आप फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन के क्या क्या काम होते हैं तो हेम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा है ठीक है प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड द डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कम्प्लीटली इसको एक टर्म दी जाती है इन्वॉल्यूशन बोला जाता है इसको ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम जब कम्प्लीटली डी जनरेट होता है और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन विच ग्लैंड इज टेम्परेरी एंड ओनली फॉर्म इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर टेम्परेरी तौर पर जो बनता है दट इज योर प्लेसेंटा नेक्स्ट वट इज यूज फॉर अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट तो किसको यूज किया जाता है तो ये होता है आपका एच सी जी ठीक है नेक्स्ट इसको और क्या बोला जाता है जब इसको यूज करके टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं हम ग्रेविडेस टेस्ट नेक्स्ट विच हार्मोन डिलीज प्रॉपर्टी एंड पोज इज द एक्शन ऑफ एफ एस एच एंड एल एच तो कौन सा हार्मोन होता है जो कि प्रॉपर्टी के टाइम को डिले कर देता है प्रोलॉन्ग करता है और जो एफ एस एच और एल एच होते हैं उनको अपोज करता है उनके काम को तो यह आता है आपका मेलाटोनिन नेक्स्ट विच हार्मोन कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लेडर फॉर द रिलीज ऑफ बाइल तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आता है आपका पॉलिसिस्टो काइनिन ठीक है नेक्स्ट विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई हार्ट ठीक है तो हार्ट कौन सा करता है एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर उसको ए एन एफ भी बोलते हैं नेक्स्ट विच हार्मोन आर सिक्रेटेड बाई किडनीज तो किडनीज दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है रेनिन एंड रिथ्रोपोइटिन जिसका रिथ्रोपोइटिन का काम करता है रिथ्रोपोइसिस मतलब आर बी सी को बनाना तो थैंक्स गाइज एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू एंड कीप स्टडिंग दैट्स ऑल फोर डे टूडे थैंक यू